，打比较久了，也是偏浮夸一点。好，周末骑士这一代的是主教跟复仇者，鱼珠大将这一代的是皇家跟主教，两套看起来都还是。嗯、我觉得应该两边都会先上主教。而两边都是，不太会先上中皇，因为你打这样另外两副其实不好打。嗯，你会想先过主教，要过。好，第一场是复仇者打皇家，哇，这个是非常针对的对决哦。复仇者这里很明显是优牌的，哇，他这套皇家有带的这个五倍。引领命剑师哦，通常会塞一个一两张嘛，当成外挂。嗯，就在他的优优势是在于打一些宙斯的对局，他的优势蛮大。不过通常引领命剑师还是会，就是有进化点的话，会比较偏向五倍直接下去吧。对，就是他有机会打到一些。就后面也可以配卢米纳斯。他主他主要的强势点还是在这个，可以用进化点直接跟对面交换一直怪，哎，他不会受到任何的伤害。好，我们看到这个波者这里，牌算是不错，只是他没有降神而已。这可能我创造术先来，不过我要确认刚有没有先下到创造术，我要选择先洗而进去哦。不过洗就是没有。呃，这里我的话可能不太建议先洗进去哦，甚至你可能直接汉姆林先复制一卡路斯，甚至都还比较好。因为这里这里先复制的话，其实不是什么好事情。呃，因为第一你手上没有降神，那你等一下排除里面混了这些比较杂的创造物的话很麻烦，加上你等一下四倍是非常有机会做一卡路斯进化的。你如果抽到那些创造物的话，那你这场可能就浪费掉一些东西哦。而且这个对局会比较是争夺在这个场面的部分，所以这个金奥先抽上来，那就稍微出了一点，就蛮其实蛮严重的。那但基本上你希望他布置到一些比较小的对局啊，这样的话你在台面上争夺也会比较好。然后皇家这里的话，呃，这个牌会比较难下一点哦。就你手上其实没有太多特别的牌，那你比较希望你五倍的时候下那个谢利亚。那你这里的话，可能就先送一张长枪兵出来。哦，那这里进了一张尼亚姆。嗯，不过这里要稍微思考一下，那牌库里面能够拉的只剩下一张，那个虽然冲动物，那你这里要选择拉吗？他这里只能直接把虽然冲动物拉起来。我、哦、那他这边可能会洗吗？我不觉得不会，他应该会洗。他这里选择很简单，就是我一卡路斯，我希望马上可以拉到。这个比较稳定，直接拉到国王创造物，我不用说靠塞，因为只要拉错了，那这场游戏基本上就结束了。你手牌的资源其实没有办法，就是对付皇家五倍、六倍、七倍的台面。好，那这里谢利亚直接下来，直接进化点来了。嗯，皇家这里啊，或者这里的，要再仔细一点。我手上是没有降神哦，好，降神来了，打得好。这里就是基本上要把。我绝口那个塔特奥米奥。这里是生命量闪看要亮，一只。如果是我的话，可能比较偏向我不会直接是这样。应该是古老的，主要下回可以丢出去结果。呃，除此之外，这样的，因为牌里牌组就是那一张图啦。那你等一下降神刷下去的话，你等一下其实没有太多的钱。那你这里基本上你多刷几张古老的话，对牌面是没有蛮大的影响力的。不过他因为他等一下会进到凤鸣，那这里这里的话被人说他。汉姆林要先复制一只古老，然后先把一倍的打出去，然后再做那个创造数。我我觉得这边也可以做，我这边我觉得这边也可以做量产之后，直接下五倍的，就是五四三。
因为五四三等一下一定会拉到这个一三一，然后你就可以配合降神零费一费这样的节奏，也可以可以去这么做。那这边不做也，那就不不不洗，所以你就不洗了这样。看起来手牌算是比较不好的，如果没有七倍亚瑟的话，等一下六倍降子下还是那玩家都会非常痛苦的。这边的话，这边的话，必杀魔丹应该要直接缴出去了。这边也可以去打布克。对，布克也是老鼠的，不过可能要交把进化点交出来。交在盾上面，嗯，会比较好。皇家这里先弄一个长考，嗯，有其他比较好的打法吗？除了复刻骑士之外，哇、哦，这里直接叫金光魔弹，那可能就是要下黑女王了。那我觉得如果要这样打，这样打有个坏处，因为基本上你如果有在注意对面的手牌的打法的话，其实你会知道这个手上是非常多。我一旦啊。他是，你会抓他两张，然后他打了一张圈来，所以他有可能两张都是古老，也有可能是像现在一样。欸、没有，基本上那个右手这里看起来会只有一张，因为那因为那张古老是那个一定抽得到的，就你你抽得到那张古老是，因为那是一卡路是直接拉的。那、啊、这边的选择是不做。降神，因为他其实是可以硬做的，他可以配合真力量强度。对，所以他这里做强神就非常好。他的牌除了牌珠里面有足够创，基本上他是有一定数量创造物之外，还有还算蛮不错的。他当然会有一只这个。六四，对六四的降神。那他这里这样打的话，等一下要做降神的机会也还是有，不过可能会稍微麻烦一点。嗯、他应该会是一张六六四，你应该还是会进化去接黑女王。所以他这样打会有一个比较大的问题，就是说这边刚好七倍，这边如果有亚瑟的话，你现在就没有机会做降神。嗯，他这里给皇家一个机会，但是皇家这里没有降神可以，呃，没有亚瑟可以打。哇啊，这里进了一张兽。就是吧，我这个技能的呢。是要把降神打。看住。看住。啊。就是吧，我素晴的支配者。生命量。我、哦、先打一张。哎、欸。他不能，他不能打，因为他没有下过降神。所以他这样就没有办法下降神了。不是，那神秘场应该还是要打的对不对？不管怎么样，你这里就算做这样的事情，你还是得打神秘场。因为你应该不会想要再去洗这个器物的金奥。他的运气啊都不错，右手进了一张解谜，那等一下在牌面手牌数量跟跟我们的控制上面。可以得到比较大的。嗯，这边其实皇家的进化点已经算就是缴完了。嗯。然后出手这边还有一颗，所以应该还算。两张解析，那这里就直接降神了吧？好。この場に純白に染めます。我还是觉得这降神还是稍微有点慢。任せてください。こうし。而且这边很尴尬的是这边。白女王会再撞一下，哦对，你不太可能去处理。对面等一下如果有机会，对，其实他对面其实是有空间存在。他这样先手打下来，其实皇家的牌面等一下没有收到古老创造物的情况下会非常难处理。然后他刚才也没有做那个生命量产把古老洗出去，所以他牌牌组里面的创造物其实是非常少的。これで終わらせる。这里皇家，这样的话，皇家这里直接做空间存在，算是不错。这个降神其实可以不理
。房价伤害其实现在可以要稍微紧追一下，你还是你还是会去换降神的，那就是换到剩一张一二一。对，这样子应该是会这样子。或者说你可以去把两张抽牌换掉，然后其他全部打脸。因为刚刚看下来，那个复仇者这里的牌组里面，基本上他低费能撞的东西只有解析创造物。呃呃，对啊，他解析好像已经用完了，就刚刚那两。对他只有两张，他没有洗过。所以牌组里面只剩下一张古老创造物。对他只剩下一张古老创造物。所以。阿基奥库雷，阿拉西奥。现在。没抽到的情况下，好像就是，呃，或者这里其实非常难翻。而且现在以这个复仇者的手牌，他已经没有能力再去解析了，所以其实还蛮尴尬的，因为两张一卡落实不太容易。这张这张解析，因为他刚刚还有做一次创造，所以还有一张。对，有一张创造是。这边没有进攻。武器なんて山ほどあるさ。我直接下来出来了，那这里可以做三加五，把台面铺开。才能がなくたって。或者说做个三加五应该是最好的选择啦，或者三加五加二啦。不过这二好像没有太多打出去。呃。应该还是会打，因为你会想，你可以换掉这个二三的盾，嗯，所以你应该还是会打，你不太会再预测它会出很大的怪。好，那这里直接岩将，然后应该是谢利亚铺起来，加上，哦、这这样子打也可以。那我觉得这样打比较不好的是，因为。直接做西亚的话，其实台面会稍微强一点，而且还有盾的话，可以好好保护岩将的存在。而且这里的这里在前面打的时候，我们知道就是那个或者这里其实没有什么。任务。哇，这里是台主里面紫色的两张神秘创造物。这里这样打出来，虽然台面看起来很不错，我其实上不能说特别好。这个皇家队的资源是算是特别少的，所以变成说他现在或者是还是有反抢的机会。我觉得算是他刚刚那一手没有做这个空间残赛导致的影响。对，因为复仇者那一手做空间残赛的话，会变成说皇家队一直都有机会朝对面。而且他来换你，尽量把雪球滚起来。他来换你的话，你基本上会抽到两三张牌组，或甚至更多。这里选择，我这个这个时机做反而就不是特别好，变成说你因为手牌跟强烈压力，这可能要直接打脸。嗯、这边做的话，主要问题是你这样就不会再有抽牌了。对，那你在这个对局可能这个手牌还是要再抽，所以可能。重点是重点还是刚刚那里应该多多算一点，直接开始做抢伤害跟台面的动作，因为复仇者这里看起来没有要跟你做这个台面争夺的意思，打得十分的被动以及保守。那由于这里复仇者牌组里面是没有什么创。呃，刚刚洗了一张汤杰的魔法之进军，这边是有挂这个两张十一那个复仇者，那他刚刚也有哈克拉比，那就不太清楚他的配置。呃，目前来说，因为我们打的是妖姬跟皇家这种比较非常强的对手。
但他看起来大概也是有点难，因为你会再多一张给你出，希望保持三张应该是合理的。那这边像这样子，基本上，准备有一个算是比较强的牌面，而且还可以做抽牌，在控制共鸣上面也比较方便一点，算是不错的选择。先看起来，皇家我最主要还是皇家，刚刚那里其实没有太积极的去抢，抢牌面跟伤害做增多。嗯，应该是在抢伤害这个部分，因为，他其实是少了。几滴的，是吧？他这边是这个谢利亚是四伤，刚刚如果做的话，有可能可以打。嗯，他这样下的话，基本上等一下就没有东西可以下。这个谢利亚刚刚也就应该下去了。现在变成说，你这个选择上面卡在手上面的没办法打，我的牌面就会变得很差。不过这里是，这边你是可以用这个一、e、的创造物先撞，然后把创造物。我懂的。嗯，这可能要先做成功。你比较希望你洗到一些比较小心。好，他他还是拿到了。这个牌组里面也还是有盾的。这个量产应该也会跟着下去，因为不过这个解析也会被稍微危险一点的情况，就是它排布正值一张，能打起来的话，可能有机会出事。这边其实接做加速装置，应该呃这样打其实还行。就是说，变成说我这里，我右手进了一张将士嘛，那应该是三加六。对，那你都会小心。那这边手牌来到十三张，其实都不会。他做了就给的话，那就不太好。太确定之后这一手的情况是什么？因为你如果做三加六的话，就是转发线是比较近的。然后红军这里剩两张，情况下，牌面影响力是稍微强一点的。这里宇宙大将直接通过回合上来是伤气哦。呃，这里可以七点伤害，这边空过是对，这里空过是对。嗯，其实也没什么机会了。就是这个动能弱化的问题。那如果控图灵有办法二倍直接下的话，刚刚是赢的哦。刚刚，刚刚二那个直接，虽然这里看到或者这里右手是有金刚创造物，如果没有这个创造物的话，是有机会那个直接拿下这里。我有这个爆能强化，刚刚或者这里右手一张创造物的关系。那这里看起来皇家是不太妙了。看起来游戏已经结束了。我皇家这应该是没有什么解哦，那这里恭喜复仇者先拿下胜利。呃，两边的打法都稍微有点奇怪，第一个是这个。复仇者这里，他选择的，他一些选择上面非常的奇怪，无论是前面洗牌，还有下降神的时机，都算是非常的神奇啊。然后另外一点是，这个皇家在复仇者这里没有办法争夺台面的情况下，不抢伤害，增加自己台面上的。我们只有那个特殊的紧张的问题吗？就是感觉打起来。好，这里这个周末只是先拿下一点。看一下 OBS 是不是？对，因为你在那边看到现在的状况。
跟我请假一点。好，好,好第二场的话，因为这个末的已经过了嘛，那主教对上主教的话，这里应该会也会先上主教。我会比较希望打主教内战，因为。中速狂打主教，感觉没有明显的优势。好，这里选择把主教直接派上来哦<咳>。哦，一开始就抽到了战旗。如果主教内战的话，战旗其实可以考虑留。刚才没有明显的看到哪边是先攻还是后攻。嗯、这个 match up 的白血应该是不会。那一张很好，可以给阿纳达米奇利克的球。放牌之后，这个战旗其实我蛮考虑留下的，因为其他牌都还不错。两边的情况下，可能伊利亚这边可能要稍微考虑一下，要不要把其他牌？我这边上面全换，下面全留。我觉得余生里战可以考虑留下来。我觉得余生加战旗，我都会想要把它留下来。嗯。感觉那个无头骑士呢？因为他这里是先攻的情况，其实考虑把无头骑士留下来也不错。因为你你等一下进，你要等下进二倍不补希望值不低，因为你还有机会是保持五女在三倍的时候，所以应该伸出一个护盾来。好，那这里。特别带吧，有些会放个一张到两张。从高的交易基本上，我个人打下来我是没有节奏他的，他其实是一张可以带节奏的。他通常会搭配一些像白龙这种这种护符来做，那就不知道他在这边是有没有带白龙。有可能他有带一些降费，所以不需要从高交易来进行降费。嗯、好，那、啊、这里白雪公主直接进行交换了。这边应该会打宝石龟。哦、嗯，那这边选择下了这个二一二。我觉得这边打宝石龟还不错。因为他上回没削你，基本上他这回的。我刚刚会觉得先去换宝石巫女会不会比较？因为你你的你就手牌来说的话，你乌龟是可以出的。但是你现在变，你现在这个情况会变成说你会被双击，还算蛮危险的。这你可能考虑直接下光头。这边如果要考虑到双节的问题的话，其实也可以下乌龟，让它降费也还可以。嗯。但是这边如果是这样打的话，就应该会换宝石巫女为主。嗯。就这样的话，台面会稍微强一点，也不怕对面等一下把台面解掉。好，两边稍微僵持一下，这里直接下顶峰。我还选择直接做交换了，算是一个比较保险的打法。这边做交换应该是蛮正常的，但是问题在于这边的节奏就相对之下比较没那么满。我应该会考虑交
，如果是这个情况，因为这这里这个进化，你你五倍之下，三月兔的情况下，你这里进化跟底下进化也是一样的。然后你因为主教内战的话，进化点其实非常的重要。哎，这里随便把进化点交出去，像他这里对面，这对面像头兔的情况下，你这里给一个对面一个装备的机会，然后你这里等于是再飞一个进化点就行。这里其实算蛮亏的、哦，他交了一个算是完全不需要交的进化的点。他这里选择下小心，就变成说点点，然后交换六十做交换。这边可以考虑黑针，然后空净化黑针，让他的乌龟就放心了。黑针比较危险的一点是，乌龟还在场上啊。如果对面趁机做更大的台面的话，那其实<咳>这个场面会很糟糕。好，那这里是。光头加上金岛天球仪。什么弄假天？别是托米也看到。我主下面主教这里的牌也是听说特别好，因为他他他的选择比较像是说前面选了一些牌，变成说没有抽到路的情况下，这些东西就很卡手。你现在你想要七倍准时下战棋的话，这里的手牌会比较难搞一点。主要跟你这边一个进化点交出来了，这边没有路也是一个蛮关键的地方。嗯，不过他其实有些地方，我个人认为是他不太需要这样子。像这里选择下两个一的话，就很危险。我觉得这个进化还是不会交的。这个进化一定要交哦。我觉得两这个两分打的应该也还好。他这里比较大的问题是，他为什么选择下这两个？那这里主教的部分。主教部分，这里应该要照自己原本的打法了，二加五，直接把小骑兵打开。可以，这边二加五其实还不错。二加五应该是最好的选择。那但是下一个回合你会吃这个？七 D， 所以二加五的话可以玩，可以想嘛，你可以把台面伸出来，抢到一部分的优势。像他这里右手直接进了天妖战旗的话，他可以很方便的直接走脸。这边来了黑绿，嗯，可这边就很尴尬的点在你这张鱼神不能够跟着这个黑绿一起下去。就比较尴尬一点。呃，这里就很尴尬，你下什么东西其实都不是，所以他这里选择下路去解牌哦。那这边会想要去交这个教育，应该直接交教育吧，因为这张牌卡在手上也没有太大的意义。可能直接开，哦，不交吗？交。他可能想要扣在给玉神礼战的情况下面。可是我们到了上面主教对面选择直接交战旗。因为主教数学。好，那这里一
是已经进入斩杀了，虽然手上没有战旗，不过对面要处理掉这个战旗也不是一件很简单的事情哦。天有理正义的我，你看，这张是可以解光的。可以四加二加二，呃，不对，是应该是只只能，应该是二加二加二加一，因为二加二加二是一定要打的嘛。先看你，哎、欸，这里要靠赛吗？哇，靠赛成功！我这里不管靠不靠赛棋都可以，因为你也可以拿。陆续换机器，因为他必须先打才能比较稳定的先把那个先把战旗换掉。这边上面随烟，加四吧，因为现在血量其实还蛮 OK 的，把台面铺开会比较好一点。那这边就要交这个发点，也也可以。或者说，如果主教上面主教没有带<咳>，上面主教没有带天盾的话，可以直接做六会比较好。呃，这边不会拉天盾，这边九会。没有。对，再往上藏。好。那刚刚其实可以选择六加一会比较稳定一点，因为直接直接拉天妖战旗出来的话，也也可以打那种一次天妖战旗，再加上下面雨神李战旗下面一次哦，下面一次有李战旗其实不高，就是从上一视角看已经。而且这边如果要下鱼神礼战的话，也要在，也要靠赛才能把战旗处理掉。所以下鱼神礼战之后就没有办法再下其他牌，所以感觉六鱼枪会是比较好的选择。那这里就没有办法再做其他的事情，手上也没有法典。那这里的话，下面主教应该是一个。就要这边不管怎样都会斩的，因为他还有一张战旗。我上一下来看是早就进去了。不过说的这个两边直接都做的很好。我下面银爷纯粹是因为上面做的比较好，再加上下面战旗比较多，所以下面。这个算是蛮糟糕的一点